dalle aule del Tribunale a quelle dell'Università per un incontro con gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II. Garanzie di libertà per il difensore è il titolo della conferenza organizzata dalla Camera Penale di Napoli. Il presidente Domenico Ciruzzi si è soffermato sull'importanza che ricopre il ruolo dell'avvocato. È un incontro con la città e quindi abbiamo iniziato con l'Università, con gli studenti e l'Avvocatura ha sempre difeso l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e quindi chiede anche che la magistratura rispetti le prerogative di libertà del difensore. Eh, si sono verificati casi in cui sono state intercettate eh, conversazioni tra assistito e eh, difensore e questo è vietato dalla legge, addirittura non soltanto ehm, non è stato imposto alla polizia giudiziaria di non eseguire queste operazioni in contrasto con le disposizioni di legge, ma addirittura in alcuni casi sono state inserite queste conversazioni in richieste dei pubblici ministeri e addirittura in ordinanze di IGI. Noi senza nessuno spirito polemico, ma sicuramente con assoluta fermezza, vogliamo che comportamenti illegittimi di questo tipo non avvengano più, questo nell'interesse del cittadino perché il cittadino deve sapere che quando conversa con il proprio difensore, quando ha un colloquio con il proprio difensore, la garanzia costituzionale di cui è l'articolo 24 della Costituzione deve essere rispettata in primis dagli stessi magistrati. La figura del difensore viene analizzata attraverso l'evoluzione della professione forense nel contesto della società odierna che affronta profondi cambiamenti. Oggi si parla della figura del difensore, qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è che la figura del difensore in questo momento in Italia non è che viene stimata come deve, non viene stimata perché la riforma professionale non si fa o ancora non si fa, speriamo nei prossimi tempi e perché registriamo in diverse occasioni degli attentati al diritto di difesa, con prassi che sono elusive delle garanzie della difesa, a partire dall'intangibilità delle conversazioni tra cliente e assistito per finire con una eh, idea del segreto professionale che è molto più debole di quella che le norme vogliono. Quindi c'è bisogno di rimarcare la importanza, la centralità del diritto di difesa e di fare in maniera che le norme del codice di procedura penale vengano applicate e laddove possano essere eluse vengono addirittura rafforzate. Parlare del lavoro del difensore può essere anche un modo per aiutarlo? Ma certamente sì, eh, è importante che anche i cittadini capiscano che il ruolo del difensore è un ruolo delicato eh, e che il difensore per poter svolgere al meglio la propria attività e quindi esercitare il diritto di difesa per conto del proprio assistito sia messo nelle condizioni di entrare nella vicenda giudiziaria che riguarda il proprio assistito. Per poter fare questo deve poter godere di garanzie di libertà che riguardino l'incontro col proprio cliente, riguardino eh, la lettura di documenti che magari il, il diretto interessato, l'indagato e l'imputato non vogliono far arrivare alla magistratura. Eh, è importante quindi che i cittadini capiscano qual è realmente il ruolo del difensore nel processo penale oggi.